ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ላይ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎችና ሌሎች ንጹሃን ኢትዮጵያውያን መታገታቸውን በመቃወም የፊታችን ቀዳሜ ጥር 23 2012 በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል ተባለ ራሱን የኦሮሚያ ቤተክህነት በማለት የሚጠራው ክፍል ሐላፊ የሆኑት ቀሲስ በላይ ወደ ሚኒሶታ የሚያደርጉት ጉዞ በሀገረ ስብከቱ እውቅና የለውም ተባለ በኢትዮጵያ ለሰባዊ እርዳታ የሚውል 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። ኦፌኮ ያቶ ጆዋር መሐመድን የዜግነት ጉዳይ አጣርቶ እስከ ጥር 29 2012 እንዲያሳውቅ ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ከመርጫ ቦርድ ተላከለት። የታሪክ አባል ባልሁን በትላንት ለንጣላ አይገባም ሲሉ የሙስሊም መፍቴ አፈላላጊ ኮሚቴ ሊቀ መንበር ኡስታዝ አቡበከር ተናገሩ። ከደንገጎ ወደ ሐረር የሚወስደው መንገድ በትላንትናው እለት ዝግ እንደነበር ተሰማ። የኮሮና ቫይረስ መላ ቻይናን አዳርሷል ተባለ የሟቾች ቁጥርም በአሁን ሰዓት 170 መድረሱ ተሰምቷል። ወደ ዝርዝር ዜናውና አልፋለን። በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎችና ሌሎች ንጹሃን ኢትዮጵያውያን መታገታቸውን በመቃወም የፊታችን ቀዳሜ ጥር 23 2012 በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ ተጠርቷል ተባለ የሰልፉ አስተባባሪዎች የሆኑት ማአዛ መሐመድ ዮናስ ከድርና ምዕራፍ ይመር የሚመሩት ኮሚቴ ከማንም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ያለወገነና የተቆርቋሪ ዜጎች ስብስብ ነው ሲል የባልደረስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ሊቀ መንበር እስክንድር ነጋ ተናግሯል የሰላማዊ ሰልፉ አላማ ምንም አይነት የፖለቲካ ካደረጀት ተለኮየ ሌለው መሆኑ ከማንኛቸው የፖለቲካ ድርጅት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዛዋዋሪ ግንኙነት የሌለው እንደሆነም ተነግሯል በሰላማዊ ሰልፉ ላይ የሚተላለፈው መልእክት ሙሉ ለሙሉ ከሰባዊነት አቋያ ብቻ መሆኑ በጉዳዩ ላይ የሀገር ሹማግሌዎች የሰባዊ መብት ተቋማትና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስጨኳይ ተሳትፎ በማድረግ ታጋቾቹ በሰላም የሚለቀቁበትን ሁኔታ በሰላም ለመጠየቅ ነው ተብሏል መንግስት ለጉዳዩ የሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ጉዳዩ በፍጥነት እንዳይፈታ ቀፋት መሆኑም ተነግሯል በመሆኑም መንግስት ኃላፊነቱን በአግባቡ ተወጥቶ ታጋቾቹ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ግፊት ለማድረግ የፊታችን ቅዳሜ ጥር 23 በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ ለመደረግ መታቀዱን ተሰምቷል ባልደረስ ለወነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የሰላማዊ ሰልፉን አላማዎች ሙሉ ለሙሉ እንደሚደግፍና ከዚያም ባሻገር በእለቱ በሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የድርጅቱ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አመለካከትና የማንነት ልዩነቶች ሳይገድባቸው በነቂስ ወጥተው ለታገቱ ወገኖች ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ጥሪ ማድረጉ ተሰምቷል ራሱን የኦሮሚያ ቤተክህነት በማለት የሚጠራው ክፍል ሐላፊ የሆኑት ቀሲስ በላይ ወደ ሚኒሶታ የሚያደርጉት ጉዞ በሀገረ ስብከቱ እውቅና የለውም ተብሏል ከትላንት በስቲያ በዲፕሎማቲክ ቪዛ ወደ አሜሪካ የገቡት ቀሲስ በላይ መኮንን ወደ ሚኒሶታ ይመጣሉ የተባለው ከሀገረ ስብከቱ እውቅና ውጪ መሆኑን የሚኒሶታና ያካባቢው ሀገረ ስብከት አስተውቋል በሀገረ ስብከቱ ሊቀባባ አስተፈርሞ በተሰራጨው በዚሁ መግለጫ ላይ በአካባቢው ከሚኖሩ የኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪ ምእመናን ቃል የቀረበ የቤተክርስቲያን ጥያቄ መኖሩን ያረጋግጠው መግለጫው ይጉዳይ ግን ከቀሲስ በላይም ሆነ ራሱን የኦሮሚያ ቤተክህነት ከሚለው ክፍል ጋር ግንኙነት እንደሌለው ተቀሷል ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ውጪ ያለ አህጉረ ስብከቱና ያለ ሊቃነ ጳጳሳቱ እውቅና ጽላት ይዘው ወደ አሜሪካ መተዋል ለተባሉት ቀሲስ በላይ አካሄዳቸው የቤተክርስቲያንን ህግ ጋር የተላለፈ መሆኑን የዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብጹ አቡነ ፋኑኤል ለኢትዮ 360 መግለጫቸው ይታወሳል በአሜሪካ 11 አህጉረ ስብከት የሚገኙ ሲሆን ብዙዋን ሊቃነ ጳጳሳቱን የሚያስተባብር አንድ የጋራ ኮሚቴ ተመስርቶ አገልግሎቱ በጋራና በቅንጅት በመካሄድ ላይ ይገኛል በዚህ መሰረት ቀሲስ በላይ ወደ ሚኒሶታ የሚያደርጉትን ጉዞ ሀገረ ስብከቱ እውቅና እንዳልሰጠው ተሰምቷል ኦፌኮ ያቶ ጆዋር መሐመድን የዜግነት ጉዳይ አጣርቶ እስከ ጥር 29 እንዲያሳውቅ ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ከመርጫ ቦርድ ተላከለት የመርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ለቪዩኤ እንደተናገሩት ኦፌኮ አክቲቪስት ጆዋር መሐመድን የፓርቲው አባል አድርጎ በይፋስ ይቀበል የዜግነታቸውን ጉዳይ ከምን አድርሶ ነው በሚል ማብራሪያ እንዲሰጥና ማስረጃውን እንዲያቀርብ ከዚህ ቀደም በደብዳቤ የተጠየቀ ሲሆን አሁንም በድጋሚ ለጥር 29 2012 
ለማቆለት ማስረጃውን እንዲያቀርቡ ለኦፊኮ ደብዳቤ መላካቸውን ገልጸዋል ዜግነታቸውን ቀይረው አሜሪካዊ የሆኑት አቶ ጁዋር መሐመድ ጥበቃይ ሊነሳ ነው በሚል በፌስቡክ ባስተላለፉት መልእክትና የሳቸው ደጋፊ የሆኑ ቄሮች ባደረሱ ጥፋት የብዙ ወገኖች ህይወት መጥፋቱ አይዘነጋም ከዚህ በኋላ በሀገራዊ ምርጫ እሳተፋለሁ ማለታቸውም አይዘነጋም ይህን ተከትሎ በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በሚመራው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፊኮ አቶ ጁዋር አባል መሆናቸውና የአባልነት መታወቂያም በይፋ መሰጠቱ ይታወሳል ምርጫ ቦርድ ለሁለተኛ ጊዜ የሚያሳውቁበትን የጊዜ ገደብ አስቀምጦ በላከው ደብዳቤ አቶ ጁዋር የኢትዮጵያ ዜግነታቸውን መልሰው ያገኙበትን ማስረጃ ኦፊኮ እንዲያቀርብ ካልሆነ ግን ኢትዮጵያዊ ዜጎች ያልሆኑ በፖለቲካ ፓርቲ አባል ሆነው መቀጠል አይችሉም ሲሉ የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ ተናግረዋል ኦፊኮ የፓርቲውን አባል የአቶ ጁዋር መሐመድን የዜግነት ጉዳይ ማረጋገጥ የሚችልበትን ሰነድ ማቅረብ ካልቻለ ከአባልነታቸው የመሰረዝ ግዴታ እንዳለበትም ወይዘሪት ብርቱካን ተናግረዋል ኦፊኮ በበኩሉ ጉዳዩ በሕጉ መሰረት እልባት እንዲያገኝ እናደርጋለን ሲል ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል ከዚህ ቀደም የኦፊኮ ዋና ጻሕፊ አቶ ጥሩ ነህገምታ ለአዲስ አድማስ በሰጡት መረጃ የአቶ ጁዋር መሐመድ ዜግነት የማረጋገጡ ጉዳይ የማይሳካላቸው ከሆነ ፓርቲው ህልውናውን ለማስጠበቅ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ይኖራሉ ማለታቸው ይታወሳል የጃዋር የዜግነት ጉዳይ በተነሳበት የቪኦኤ ዘገባ ላይ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑትን ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን ኢትዮጵያዊ አይደሉም የውጭ ሀገር ዜግነት ነው ያላቸው የተባለ በስፋት ይነሳል ለመሆኑ እርሶ ራሶ ኢትዮጵያዊ ኖት የሚል ጥያቄ ተነስተውላቸው ነበር ወይዘሪት ብርቱካንም በእውነት ለዚህ ጥያቄ ምላሽ መስጠት በጣም ያሳዝናል ምክንያቱም ይህ ሐላፊነት ኢትዮጵያዊ ዜግነት ሳይኖር ሊወሰድ የሚችል ሐላፊነት አይደለም በመጀመሪያም ለመንግስት በሰጠውት መረጃ ኢትዮጵያዊ ዜግነቴን ያለቀቁ መሆኑን ነው ሳሎድ ተገድጄ ሀገሪን ለቅቄ በሄድኩበት ወቅትም በስደተኝነት ወይንም ጥገኛ ሆኜ የቆየው መሆኑን አረጋግጬና መhalla ፈጽም ነው ሐላፊነቱን ይወሰድኩት ብለዋል እንዲህ ያለው ጥያቄ ተመልሶ ሲመጣ ትንሽ ያሳዝናል ያሉት ወይዘሪት ብርቱካን እንደኔ ያለ ሰው ተቃራኒውን መረጃ ሰጥቶ ይህን አይነት ሐላፊነት ከወሰደ ተራ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን በወንጀልም ሊያስጠይቅ የሚገባ ነው ብለዋል እንደኔ አይነት በመያውም በስልጣናም አልፎ እዚህ ደረሰ ሰው ምንም ችግር የለውም ብሎ ሊያደርገው የሚችለው ነገር አይደለም የኔ ዜግነት ኢትዮጵያዊ ነው ተቀይሮ አያው ቀም ሲሉ ወይዘሪት ብርቱካን ተናግረዋል በ2020 በኢትዮጵያ የሰባዊ እርዳታ ምላሽ ለመስጠት እንዲያስችል የ1 ቢሊዮን ያሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ መንግስትና አጋር አካላት ይፋ ማድረጋቸውን የድርጅቱ ቃል አቀባይ ስቴፈን አስተውቀዋል በኢትዮጵያ ሰባዊ እርዳታ ለማድረግ እቅድ ከተያዘላቸው 8.4 ሚሊዮን ሰዎች መካከል 7 ሚሊዮን የሚሆኑት የሰባዊ እርዳታ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው መሆኑ ተገልጿል በግጭት የተነሳ የሚደርስ መፈናቀል በበሽታ ወረርሽኝ በአንዳንድ አገሪቱ አካባቢ ወጭ የሚታይ የዝናብ እጥረትና ሌሎች ስፍራዎች ደግሞ ያለ የጎርፍ ጉዳት ሰባዊ እርዳታ ለማድረግ መንስኤዎች ናቸው ተብሏል ኢትዮጵያ በአሁን ወቅት የብርሃ አንበጣ ወረርሽኝ ተጠቂ በመሆኗ ምክንያት የዜጎች የመኖር ሁኔታና የምግብ ዋስትና አደጋ ውስጥ መግባቱንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሪፖርቱ ተቀሷል የታሪክ አካል ባልሆንበት ትላንት ለንጣላ አይገባም ሲሉ የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሊቀ መንበር ኡስታዝ አቡበከር ተናገሩ እኛ የታሪክ አካል ባልሆንበት ጉዳይ ተጣልተን የኛን ሰዓት አጥፍተን ታሪክ ሳንሰራ ማለፍ የለብንም ሲሉ ተናግረዋል በትላንት ነገር ላይ ስህተት የፈጠሩም ካሉ ጥሩን ይዘን መጥፎን መርሳት አለብን ያሉት ኡስታዝ አቡበከር በሌሎች ስራ አሁን ያለው ትውልድ ሊጋደል አይገባም ምንብለዋል አዋቂነት በእውቀቱ የተማረሰው መለኪያ መሆኑንም ተናግረዋል በአሁን ወቅት ወጭ ሲተባበሩ የሚታየው ለጥፋት ሐሳቦች ነው ያሉት ኡስታዝ አቡበከር የሰው ልጅ በህይወት ሲኖር የሌሎች ሰዎች የፈገግታ ምክንያት መሆን አለበት ለጥፋት መተባበር የለበትም ሲሉም ገልጸዋል በአረቡ ዓለም ኢራቅና ሶሪያ ህዝቦች ለመኖር ቀርቶ መቀበሪያ አጥተው በየሀገሩ ተሰደው እንዳሉ ያወሱት ኡስታዝ አቡበከር መማራቸው ብቻ ከውድቀት እንዳላዳናቸው ተናግረዋል ከደንገጎ ወደ ሐረር የሚወስደው መንገድ በትላንትናው እለት ዝግ እንደነበር ተሰማ 
ከደንገጎ ወደ ሐረር የሚወስደው መንገድ በትላንትናው ዕለት ዝክ ሆኖ መዋሉን አንድ አካባቢ ነዋሪ ገልጾልኛል ሲል የጀርመን ድምጽ ዘግቧል በሐረር ከተማ ባንኮችና የንግድ ሱቆችም ዝክ ሆነው መዋላቸው ተሰምቷል ባንኮችና የግል ሱቆች ዝክ ሆነው ውለዋል በከተማው አንዳንድ አካባቢዎች የከተማ ትራንስፖርት ባለመኖሩ ህብረተሰቡ በእግር ለመንቀሳቀስ መገደዱን የአይን ማኝ ገልጾልኛል ሲል ዶቼቪሌ ዘግቧል የሐረር ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ረመዳን ኡመር አወዳይና ሐረማያ አካባቢ መንገድ መዘጋቱን መስማታቸውንና በዚሁ ምክንያት የሐረር መናሐሪያ ዝግ መሆኑን ተናግረዋል በከተማዋ ወስን ቦታዎች መንገድ ለመዝጋት ተሞክሮ በጸጥታ ኃይሉ እንዲቆም መደረጉን ማስረድተዋል በከተማው ባንኮችና የግል ሱቆች ስለመዘጋታቸው ለቀረበላቸው ጥያቄ አብዛኛዎቹ ባንኮች መናሐሪያው አካባቢ የሚገኙ በመሆኑና ትራንስፖርት አገልግሎት ሲቋረጥ በስጋት ዘክተው ሊሆን ይችላል ብለዋል በትላንትናው ዕለት ከጅጅጋ ወደ አዲስ አበባ ይሄዱ የነበሩ አገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች ባቢሌ ላይ መቆማቸውም ተገልጿል። የኮሮና ቫይረስ መላ ቻይናን ማዳረሱንና የሟቾች ቁጥርም 170 መድረሱ ተሰማ። በቻይና አንድ ግዛት ውስጥ የተከሰቀሰው የኮሮና ቫይረስ መላ ቻይናን አዳርሷል ተብሏል። የቻይና የጤና ባለስልጣናት እንዳስተዋወቁት በሀገሪቱ እስከ ትላንት ድረስ 7711 ሰዎች በበሽታው መያዛቸው ተረጋግጧል። በሽታው ከቻይና ባሻገርም በአለም ዙሪያ በሚገኙ ቢያንስ 16 አገራት መዛመቱን ተገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅትም ዛሬ ተሰብስቦ በወረርሽኙ ላይ ከመከረ በኋላ በሽታው ያለበትን ደረጃ ዓለም አቀፍ የጤና ስጋት መሆን ዓለም ሆኖን ይወስናል ተብሏል። በሽታውን አስመልክተው ትላንት በሰጡት አስተያየት የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም ባለፉት አምስት ቀናት በተለይም በአንዳንድ አገራት በዋናነት ከሰው ወደ ሰው የታየው የበሽታው ስርጭት አሳስቦናል ብለዋል። በአብነትም ጀርመንን፣ ቬትናምንና ጃፓንን ጠቅሰዋል። ዳይሬክተሩ ጨምረውም ከቻይና ውጪ ያለው የበሽታው ስርጭት በአንጻራዊነት ትንሽ ቢሆንም ከፍተኛ ወረርሽኝ ሊያስከትል የሚችል በት እድላለ ብለዋል እስካሁን በሽታውን የሚፈውስ መድኃኒትም ሆነ የሚከለክል ክትባት አልተዘጋጀም ቻይና አንድሺ የኮሮና ታካሚዎችን ማስተናገድ የሚችል ሆስፒታል በ48 ሰዓታት ውስጥ ገንብታ ለአገልግሎት ክፍት ማድረጓ በትላንትናው ዕለት ተሰምቷል። በሆስፒታሉ የውሃ ኢንተርኔት እና የተለያዩ ግብአቶችም ተሟልተውለት ወደ ስራ መግባቱ አስገራሚ ማድረጉን ተሰምቷል። ሆስፒታሉ በ6 ቀናት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረ ቢሆንም በመንግስትና በተለያዩ በጎ ፍቃደኞች አማካኝነት በተደረገው ርብርብ በሁለት ቀናት ብቻ መጠናቀቅ መቻሉ ተገልጿል።